Yn y fideo yma, mi wnawn ni ystyried sut i gyfrifo tebygolrwydd digwyddiadau annibynnol. Nawr, mae dau ddigwyddiad yn annibynnol, os nad yw canlyniad y digwyddiad cyntaf yn effeithio tebygolrwydd yr ail ddigwyddiad. Er enghraifft, os dyn ni'n taflu yr un dys dwy waith, nid yw'r ffaith fod chwech wedi ymddangos ar y dys y tro cyntaf yn effeithio'r siawns o gael chwech yr eil dro. Hynny ydy, mae beth wedi ymddangos ar y dys y tro cyntaf yn cael dim effaith o gwbl ar debygolrwydd beth sy'n gallu ymddangos yr eil dro. Nawr, os oes gen ni ddigwyddiadau annibynnol A a B, yna y tebygolrwydd fod A a B yn digwydd, y ffordd yn ni'n cyfrifo hyn yw lluosi tebygolrwydd A efo tebygolrwydd B. A hwn yw'r rheol lluosi ar gyfer digwyddiadau annibynnol. Er enghraifft, os dyn ni'n taflu darn arian ac yn rolio dys teg cyffredin ar yr un pryd, yna y tebygolrwydd o gael pen ar y darn arian a pedwar ar y dys yw y tebygolrwydd o gael pen ar y darn arian, sydd yn un allan o ddau, wedi cael ei liosi efo'r tebygolrwydd o gael pedwar ar y dys teg cyffredin, sydd yn un allan o chwech. Ac os dyn ni'n llosi yr hanner efo'r un dros chwech, dyn ni'n cael yr ataf un dros un deg dau. Na dyma ni enghraifft arall. Mae dys teg cyffredin gan heddyr. Mae hi'n taflu i'r dys ddwy waith, a mae'r cwestiwn yn gofyn i ddyn ni gyfrifo y tebygolrwydd i bod hi'n taflu tri y tro cyntaf ac eilrif yr ail dro. Na mae'r hyn yn ddigwyddiadau annibynnol, mae beth sydd yn ymddangos ar y dys y tro cyntaf yn cael dim effaith ar y beth sy'n gallu ymddangos ar y dys yr eil dro. Ac felly y tebygolrwydd yw yn hyn o gael tri y tro cyntaf ac eilrif yr ail dro, ydy lluosi y tebygolrwydd fod yn cael tri y tro cyntaf, wel, mae yna un tri ar y dys, felly mae yna un siawns allan o chwech o gael tri y tro cyntaf. Dyn ni'n lluosi hwnnw hefo'r tebygolrwydd bod ni'n cael eilrif yr ail dro. Nawr ar y dys, mae yna chwech peth yn gallu ymddangos, mae yna dri eilrif yn gallu ymddangos, sefyr hi fod dau pedwar neu chwech. Felly y siawns yr ail dro o gael eilrif yw tri allan o chwech. Ac os dwi'n awr yn lluosi y ffracsiynau yma, lluosi y ddau yr eifiadur y ddau dop, un, tri, un, dri, lluosi y ddau wylod, chwech, chwech, yn dri, deg, chwech, y tebygolrwydd felly ydy tri allan o dri, deg, chwech. Ac fel mae'n unrhyw gwestiwn ar debygolrwydd, ond i bai fod y gwestiwn yn nodi, do oes dim rhaid iddyn ni symuleiddio y ffracsiwn. Mae yn bosib gwneud hyn yn fy'n hyn, mae'r ddau rif yma yn tabl 3, felly os yw'n rhannu'r top hefo 3, a'r gwylod hefo 3, dwi'n gallu cael ataf ychydig y fwy symbol 1 dros 12. Dyma ni'n gwestiwn arall, mae bag A yn cynnwys 5 pêl goch a 4 pêl las. Mae bag B yn cynnwys 3 pêl goch a 6 pêl las. Nawr beth yw'r tebygolrwydd o ddewis pêl goch o bag A, a phêl las o fag B. Na'r eto, mae'r digwyddiadau yma yn annibynnol. Mae be dwi'n ddewis o fag, y, fag A sorry, yn cael dim effaith ar be sy'n gallu cael ei ddewis o fag B. Ac felly, y tebygolrwydd o ddewis coch o A a glas o B ydy lluosi y tebygolrwydd o gael coch o fag A, mae beth yw'r tebygolrwydd o ddewis pêl goch o fag A. Nawr yn bag A, mae yna bump pêl goch i gyd, felly mae yna bump siawns allan o, a wedyn cyfanswm y pêl yn y bag ydy naw, felly pump siawns allan o naw o ddewis pêl goch. Dyn ni'n cael lluosu hwn hefo y tebygolrwydd o ddewis pêl las o fag B. Nawr yn bag B mae gyda ni tri coch chwech las, felly mae yna chwech siawns allan o naw eto, cyfanswm y pêl ydy naw, o ddewis y glas o fag B. Ac eto, os mi'n llosi'r ffracsiwn yma 5 chwech yn 30, mae 9 9 yn 8 ag 1. Eto, fyddai adol o fel yna os dwi'n dymuno, neu fyddai symuleiddio, mae'r ddau rhif yma eto yn tabl 3, 30 rhan efo 3 yn 10, 8 ag 1 rhan efo 3 yn trechyn i fod yn 27. Cyfle nawr, 
I the hire canig are math a question, man a question newid one and son and gamteri melin a gwerd are a screen. Me the lucha metabagol ruth of theus counter gwerd of aga a counter melin of ag bur. I can I inuit the hire cal at a pahin, kim haruho within and nerbin at a kawir, said the now in Kalidangos, are a screen. My mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. A my newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch chi'n cyfrif trydar at mathemateg. Neu ewch chi'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.